nang mapag-usapan ang desisyon ng ina ni Cherise na tanggalin na ang kanilang apelyido sa screen name ng singer. Bala siya. Kung magagawa niya yun, eh buhay pa yung ama niya. Sa pananaw ninyo, okay lang sa inyo na magpalit siya ng apelyido bilang pamangkin ko ni Cherise? Okay lang. Okay lang. Kaya ayaw na nila sa amin eh. Kinakwil na kami. Matagal na yun. Hindi na rin umano maasa ang kampo ng ama ni Cherise na sagutin pa ng singer ang pagpapagamot sa ama. Sa ngayon ay nagpapagaling pa raw si Ricky. Kamusta na ang pangatawan niya? Taba. Malusin na. Okay la. Tuloy-tuloy pa yung gamot. Samantala, nanghinga namin ng mensahe ang tiyahin para sa ina ni Cherise. Sana yung mga gagawa niya, lalo na yung mga sinasabi niya tungkol kay Ricky, alam naman niya kung anong totoo. Bala na siya. Bala na yung Diyos sa kanya. Bala na yung Diyos sa kanila. O ayaw na nila tanggapin yung kapatid ko. Cherry, sana magkaroon siya ng sariling ano, pag-iisip. Huwag siya sunod ng sunod niya sa mama niya kung mali na yung sinas pinagagawa sa kanya. Yun, sana isang araw makin ano, yung papa niya. Yun lang. Naman po dahil niya ako. Ma! sa kanyang kapatid na ama ni Cherise. Maging matatag lang siya. Tsaka, andito naman kami. Lahat kami magkakapatid. Siya, mulat sa pulsa kami naman tumulong sa kanya. Yun lang. Nang kuri ng paparazzi ang panig ng singer para bigang linaw ang isyu, heto ang kanilang sagot. Dinedma mo daw ang pagpapagamot sa tatay ko. Well, uh, <laughs> comment mo daw. Uh, first of all, hindi ko po alam yung nangyari ngayon. And second, wala po ako alam na narihab yung dad ko. And uh, ang alam ko lang po, dati pa po siya na magaling na. And um, actually, wala, wala po uh, balita sa kanya right now. So, hindi ko po siya pinabayaan dahil first, in the first place po, dati pa, um, kami siyempre, parang wala rin naman kaming kaya. Sila yung may kaya kaysa sa amin. Kami yung humingi ng tulong dati, hindi kami tinulungan. Well, ngayon naman na uh, okay naman po kami. Kung gusto naman nila humingi ng tulong, okay naman. Kasi kahit pa paano, dad ko naman siya. But the problem is sila pa po yung mga taas. Nagkaroon siya ng depression dahil parang hindi daw, wala daw kayong komunikasyon. Tinatago pa daw ng mga sila. Kaya bawal daw magpag-usap sa iyo, sa inyong mga kapatid. Actually, dati na po yung issue na yun eh. Dati na po yung issue na yun na yung nag-depression. Kalagayan na rin po niya dati, kaya po hindi na rin masyado po kami nag-iigit. <laughs> hindi ka na daw pempeng ko, papalitan na daw yung surname mo. Hindi. Parang kumamata yung loob yung surname sa isang father. Hindi po papalitan yung surname. Inalis ko lang po yung pempeng ko kasi yun po yung napag-isipan namin ni, ni Ms. O'Bran siya ni, ni Sir David. Yung isang story po nun, Um, Nag-text po yung side ng dad ko sa amin na huwag ko na daw gamitin yung pempeng ko dahil si Miss Ikat lang daw dahil sa surname na pempeng ko. Siyempre, I was like, bakit? Nagpapagaling na daw ngayon ng dad mo. Do you have any message for him? Well, una po sila. Siyempre, uh, good for him na uh, nagpapagalit na po siya. And um, di naman po ganun kasama yung loob sa kanya. Kasi kahit paano, dad ko pa rin siya. Pero um, I hope na proud siya sa mga na-achieve ko po. Nagpapagaling na daw ngayon ng dad mo. Do you have any message for him? Well, una po sila. Siyempre, uh, good for him na uh, nagpapagalit na po siya. And um, di naman po ganun kasama yung loob sa kanya. Kasi kahit paano, dad ko pa rin siya. Pero um, I hope na proud siya sa mga na-achieve ko po. Pero ano man ang maglabas ang opinion sa kwentong ito, ay isa lang ang bagay na malinaw. Hindi kasalanan ni Cherise ang gusot sa kanyang pamilya. lang isipin na watak-watak pa rin ang kanyang pamilya sa kabila ng tagumpay ni Cherise.
Tita Christine, napapansin ko na naluluha ka. Oo, Miss Lee. Tayong Ayodo. tatlo, kasi tayong tatlo, pagdating sa pamilya, masyado tayo malambot. Pero tulad ng sinabi sa VTR kanina, walang kasalanan si Cherie sa pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya. Although, of course, sa akin, mababaw to, Rufa at uh, Dali. Mm -hmm. Itong kaso na ito, narinig ko yung hipag, mm -hmm. yung kapatid ng tatay ni Cherie, nagsasalita laban kay Raquel, o kontra do sa mga ginawa ni Raquel kay Cherie, mababaw sa akin to. Mas malalim sa akin yung si Raquel mismo, kaawa yung kanyang nanay. Okay. Ang akin lang, ang conclusion ko lang, kung si Raquel hindi kayang tanggapin ang sariling nanay niya, mga extension pa kaya ng okay. pamilya niya ang makatatanggap sa kanya. Well, Sam, diba? I think kasi with family, blood is thicker than water. No, I, I really no hope na what. sana magkaayos sila because Pero dapat, Therese is so blessed. Uh -oh. mm -hmm. She'll be guesting on the Oprah Winfrey show on May mm -hmm. 11. And uh, patuloy na tumataas ang career niya. So with little things like this with family, I just wish na magkaayos sila para more blessings so, will come. Makukumpleto lang ang kaligayahan ni Therese oh. kapag ka, nice para na rin yung personal. Parang meaningless lahat yung success oh. niya. Kung, ito yung tuition fee. Father, ano. eh, Dahil, ito yung tuition fee ng tagumpay. Laging oh. ganun, ano? The price May matrikula. Oo. Oh, oh. oh, oh. Laging pero, ganun. Pero sasabi ka nila, di ba, minsan success is relative. The more success, the oh, more relative. Totoo yun. Totoo, totoo yun. Oh, yung, ay, oh. ay, nako. But her album, actually her single, yung Pyramid, ay nako, super. Putok na putok. Yes. As in, tinalo na si Lady Gaga. Kaya congratulations, Therese. And syempre, lumalaki lang ang isyong to dahil isang celebrity si Charisse. Sikat na sikat na, di ba? Mm -hmm. Kaya pinag-aagawan na pati nung sarili niyang pamilya. At saka talagang ganun, na kapag kumikinang nasa kasikata ng isang personalidad, lalo namang nagiging parang maitim, burak yung pinagmula mm -hmm. na, no? Parang nilalagyan ng kulay na kakaiba. Oo, di ba? Da dapat hindi na doon just focus na lang mm -hmm. on the positive. And for all of the international things that she's done, di ba? Parang galing sa wala, tapos sumikat siya. We, we should really give it to her. Na she's really siya Pinoy's nanalo, pride. Ah. Hindi siya nanalo sa Little Big Star. Oh, oh. Runner-up lang siya. Pero siya yung mas sumikat, oh, mas kilala, eh. at naglagay uh, ng pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo, di ba? Pero nakakalukot yes. kasi barya lang sa kanya kung tutuusin yung pang-ospital ng dad niya. Eh, sabi nila, hindi daw sila umaasa. Pero kung ako naman yung anak, ako magkukusa. Magkukusa ka na. Di ba? Mm. Ikaw rin naman siguro, Rufa, ganun ang gagawin mo. Well, ako, I always give naman eh. I mean, for me, kahit na hindi ko relative, I, I share my blessings. Mm. How, much more, How much more? How much more? Family, na. Yes. Mm -hmm. Yon, totoo yon, totoo totoo yon. Oh. Ay, gusto gusto ng mga reporters. <laughs> share din daw. Sinabi mo, nagsishare ka. Ay, nabo, para uh, ay, ay, your blessings daw. Share with them. <laughs> Grabe. Ay, ay nako, tuloy-tuloy talaga tayo dito sa pag-focus sa mga intriga at mm -hmm. sa mga issues sa paparazzi. Kaya, huwag kayong aalis kasi magbabalik pa po ang Paparazzi Rufago. Repag! Nang nagdang linggo, Huling-huli ng ating spy cam at abangan ng patalbugan. Mga bituing nagningning sa Star Wars. Sisilipin natin. Sinundan ng paparazzi ang lahat ng major showbiz happenings this week. This is spy cam. In 3, 2, 1, go! Mga showbiz happenings sa capture na capture ng paparazzi dito yung makikita sa spy cam. First on our list ay si Ms. Rufa Gutierrez, ang pinakabagong featured actress ng Five Star Specials na mapapanood na simula lunes, April 26 at 8 p.m. For its premiere episode, ang dati niyang ka-love team na si Zoran Legaspi ang makakatandem ni Rufa. Sa press con na ginanap nitong nakaraang Martes, excited na excited si Ms. Rufa para sa kanyang stint sa 5 Star Special. Parang ayoko, pero towards the end, parang nag-enjoy na ako sa Pilipinas because I gave in, the character gave in, hindi ako ha. So, kinili character and uh, nag-give in siya sa panuloy ni Zorin sa sakas. Kumarap din ang hari ng komedya na si Dolphy sa press conference ng kanyang TV5 show na Pidol's Wonderland. Gaya nga nang nabanggit ni Mang Dolphy sa isang interview, treated like a king siya ng mga kapatid sa TV5. Mga kapatid, mga kababayan, huwag niyo kalilimutan every Sunday, 6.30 p.m., uh, Pinoy, Pidol's Wonderland. At magugustuhan nyo ito, pang bata, pang pamilya, ika nga. Masisiyahan kayo dahil uh, punong-puno ito ng leksyon, 